天哪！是不是中毒了？啊！不，不好！这点心里有毒！有毒？这怎么会有毒呢？皇上，这还不明白吗？肯定是有人下毒。武兆仪，一定是你，是你下的毒！你想要毒死陈王殿下？不是我。我怎么会想要毒死陈王殿下呢？你想立自己的儿子为太子，皇后娘娘认陈王为义子，你的儿子就没有机会了。毒死陈王殿下，你就可以如愿了。别杀我！别杀我！别别杀我！殿下，你别害怕，我从来没有想过要毒死你。这么说，你是被冤枉的吗？对。臣妾是被冤枉的。够了！这盒点心刚才是谁捧出来的？回皇上，是是奴婢。你跟朕老实说，刚才有没有人碰过这盒点心？小翠，你要如实的说来，要是有一句谎话，本后马上就把你拉出去剐了。奴婢。你你你这个死丫头，说！皇后娘娘，奴婢什么也没看见，什么也没看见。武昭仪杀人了，杀人了！武昭仪，你这个歹毒的女人，你还有何话好说？媚娘，这这到底是怎么回事啊？皇上，你相信吗？朕不相信。可是这猫，猫，皇上难道宁愿相信一只猫？武昭仪，你也太嚣张了，你这不是侮辱皇上吗？还愣着干什么？把这个贱人打入冷宫！哎，等等，此事，朕还要再查清楚。皇上，后宫之事，难道我这个做皇后的？就没有权利来处置吗？难道非要等到武昭仪把臣妾和后宫的人全部都杀了，你才愿意处置武昭仪吗？皇上，不公啊！武昭仪想要毒死我们，我宁愿一头撞死。你们，你们到底要朕怎么样？臣妾不敢让皇上为难。既然皇后娘娘和淑妃娘娘都想把臣妾打入冷宫，那臣妾就去吧。媚娘，臣妾走了。把你带来的东西带回去。你不是想要害死我吗？那好吧，我就把这份好意还给你。
望啊，冤枉啊！<笑>又来一个，<笑>又来一个，<笑>又来一个，又来一个，进去。皇帝的爱妃，关在这里，呵呵已经快三十年了。赵姨娘娘，请吧。皇后娘娘，这出戏演得好啊，连皇上都蒙过了。淑妃妹妹，说到演戏，我怎么能跟你比呢？那真是活灵活现呢。平时你在皇上跟前，不就是这么演的吗？皇后娘娘何必揭妹妹的短呢？妹妹对皇上，那可都是真情啊。我看现在啊。还不能掉以轻心，说不定还会有反复呢。那就早点除掉武媚娘，一了，百了。我不会让她过了今晚的。待到半夜时分，我派汪公公过去，把她了结了。皇后娘娘不是已经把那盒桂花莲子糕赐给她了吗？那是现成的，只要让她吃下去，这事儿。就成了。<笑>我这个皇后还算是仁慈的，怕武昭仪在冷宫里受饿，赐她好好吃一顿，送她上路。皇上，您这是这是在干嘛呢？媚娘走的时候，在朕的手掌心上写了个字，可朕就是想不起来是什么字了。这个字啊，肯定很重要。昭仪娘娘可能发现了什么。皇上，昭仪娘娘是冤枉的。皇上，您再想想，说不定这个字可以还昭仪娘娘一个清白呀、啊。是啊。想到了，想到了，是个“翠”字，是个“翠”字。这，可这“翠”字是什么意思啊？这，哎，哎呦，啊，是不是皇后娘娘身边的小翠儿啊？哎。你跟朕老实说，刚才有没有人碰过这盒点心？小翠，你要如实的说来，要是有一句谎话，本后马上就把你拉出去剐了。奴婢，你你这个丫头，说，奴婢是
皇后，当时在问小翠，她好像很害怕的样子，肯定知道什么。皇上，那还等什么呀？赶紧把小翠找来问问呐！刘公公，你快去把小翠找来。是。哎，等等，别让皇后知道了。是。朕问你话，你从实说来，你到底有没有看见什么？皇上饶命！皇上饶命！朕没说要杀你啊，你这话从何而来？是，是皇后。皇后，皇后怎么了？皇后，皇后会杀了奴婢的。皇上，请您救救奴婢。一派胡言！皇后为什么要杀你？难道是你下的毒吗？不。奴婢什么都不知道，奴婢什么都不知道。朕知道你一定看见什么了。昭姨娘娘现在待在冷宫里，她是死是活，全看你替不替她说话了。皇上，皇上，您千万不能让昭姨娘娘死啊！她是无辜的，无辜的。既然昭姨娘娘不是下毒之人，那么你告诉朕，是谁在点心里做了手脚，嫁祸于昭姨娘娘的？奴婢不能说。奴婢不能说。小翠，你跟朕说实话。皇上，对不起呀，奴婢家里还有老人，奴婢要是死了，他们可怎么过呀？你这丫头，连朕的话都信不过吗？昭姨娘娘对奴婢有恩，奴婢无以回报。奴婢对不住昭姨娘娘，奴婢给皇上磕头，求皇上把昭姨娘娘救出来小翠，小翠，皇后娘娘，小翠不见了。去哪儿了？刚才奴才在外面看到一个黑影，好像是皇上身边的刘公公。刘公公，他来这儿干什么呀？皇后娘娘，会不会是他把小翠……哎呦！十有八九，是皇上传小翠去了。皇上肯定是急心了，这下坏了。要是小翠把娘娘你供出来，这……
这个小贱人，我回头就找他算账。不过，现在最要紧的是，不能让武昭仪从冷宫里面出来。这很简单，死人是不会从那儿出来的。王公公，奴才在。你现在带人去冷宫，刺死武媚娘。这。这奴才不敢，没用的东西，又不是让你亲自动手，只要你让他把桂花莲子糕吃了就成了。还愣着干什么？快去呀、啊！是，奴才遵旨。高姨娘娘，皇后娘娘派奴才过来看您来了。<笑>皇后娘娘说，昭姨娘娘一定肚子饿了，派奴才过来招呼一声，让昭姨娘娘把那桂花莲子糕给吃了。这么说，我要多谢皇后娘娘的美意了。嘿嘿嘿。皇后娘娘的意思，您是知道的。奴才劝昭姨娘娘还是乖乖遵旨，免得让奴才们动手。<笑>嗯、既然这样，就不难为公公了。<笑>到了那边，可别责怪奴才。<笑>嗯、皇上，可小翠刚才什么也没说呀。小翠虽然什么也没说，但朕觉得此事背后一定有蹊跷。奴得相信，昭仪娘娘是遭人陷害了。皇上，您得去救救娘娘啊！那是那是啊，皇后把那盒有毒的点心赐给昭仪娘娘，分明是要她自尽。万一昭仪娘娘她想不开，哎呀，不好！皇上怎么了？媚娘性格倔强，如果她遭了冤枉，朕又不去救她，说不定她真又做出什么傻事来呀、啊！哎呦！皇上啊，皇上，赵姨娘娘可不能死啊！快，跟朕去冷宫。哎，快！
，是已经不再怀疑媚娘了吗？媚娘，这这到底是怎么回事啊？皇上别急，听媚娘说。媚娘已经想明白了。想明白了什么？媚娘，你不能做傻事啊！朕不能没有你。有皇上这句话，媚娘死而无憾了。你还笑？媚娘，你答应过朕，要跟朕过一辈子的，你怎么可以就这样撇下朕走了呢？原来皇上还记得当年跟媚娘的誓言啊！媚娘好高兴啊！媚娘。朕知道你受委屈了，虽然现在事情还没有水落石出，你放心，朕一定会还你一个公道的。事情已经水落石出了。啊？这盒糕点是媚娘送到皇后宫里以后才被人下的毒。朕也是这样推测，可是没有证据。皇上，请看，这几块糕点上面有一些很细的白色粉末，这就是毒药。可是你看，另外的两块上面却一点都没有。这说明什么呢？这说明下毒之人当时非常的匆忙，说不定还撞见了什么人，所以他根本就来不及把毒药全部撒在这桂花莲子糕上。媚娘，你说的有些道理。可是，这不过都是推测。是啊，这只是一个推测。那媚娘，就证明给皇上看。你疯了！万一这真真有毒，你就没命了。那媚娘愿意以命相赌。你，你这是何苦呢？何苦呢？啊！哎，这娘娘，娘娘，你，娘娘，你没事吧？啊！娘娘，您没事吧？桂花莲子糕的味道，还真的不错哦。娘娘圣明，娘娘真是了不起呀、啊！吓死朕了！媚娘，你有这份勇气，朕都自愧不如。其实媚娘已经冒死试过一回了，而且还骗过了汪公公。汪公公来过了。对呀、啊，他是奉皇后娘娘之命来赐我死的。不过他不知道，我吃的那一块没有毒。又是皇后。皇上，媚娘已经断定，这毒药就是皇后娘娘下的。她在下的时候，遇见了什么人，很慌张，而那个人，就是小翠。朕已经叫小翠来问过，可她什么也不肯说。他只说让朕救救你，救救你。不好，小翠有危险。你是说皇后？皇后知道皇上询问过小翠，必会杀她灭口啊！皇上，赶快去救救小翠，快呀、啊！那你呢？别管我了，救小翠要紧，不然来不及了。快走！你跟朕一起走啊！皇后娘娘。这个小贱人果然跑到皇上那儿告状去了。你这个吃里扒外的东西，你想要害死本后啊？娘娘，奴婢没有啊！还犟嘴，扒了你的皮！
皇后娘娘，你也太仁慈了。武昭仪已经死了，这样的小贱人，还留着她干嘛？昭仪娘娘死了，是你们杀了她。嗯、对呀、啊，昭仪娘娘死了，你也跟她一起去吧。这样，你和她在地底下也好做个伴儿啊。<笑>皇后娘娘，淑妃娘娘，你们太狠了！皇上要是知道的话，皇上是不会知道的。你一死，就死无对证。汪公公，奴才在，还愣着干什么呀？带走！啊、放开我！放开我！放开我！放开我！快过来吧！来，姐姐，妹妹要祝贺皇后娘娘除掉一个心腹大患。<笑>我也要祝贺妹妹了。这往后，皇上啊，又要往妹妹的寝宫跑了。<笑>哎，妹妹呀、啊，往后可不敢跟皇后娘娘再争宠了。皇上首先是皇后娘娘您的，然后才是妹妹我的。<笑>妹妹果然聪明，来，干了，干！皇后，皇上，你这喝的是庆功酒吧？哎，皇上来的正好。武媚娘她原形毕露，是自找的。这往后啊，后宫也就太平了。臣妾是替皇上高兴啊。可朕一点也不高兴。皇上何出此言呢？后宫不是你死我活的地方，你们也太让朕失望了。皇上，武昭仪想要谋害臣妾和陈王殿下，是老天有眼，让他死有余辜。皇后娘娘万福，我武媚娘给皇后娘娘请安了。你你你是人是鬼啊？我是人是鬼，皇后摸一摸不就知道了吗？你你别碰我！看皇后娘娘这个样子，怕是心里有鬼吧？你血口喷人，你谋害本后，欺骗皇上，罪加一等。我是谋害还是欺骗？把小翠叫出来问个清清楚楚，不就明白了吗？对，朕也要问问他，这个下毒的人到底是谁？刘公公，奴才在。把小翠叫出来。是。嗯，慢。皇后娘娘还有何吩咐啊？呃，小翠她……怎么了？她已经死了。什么这是怎么回事？啊，刚才还好好的。回皇上，小翠她突然暴病，肚子疼，然后，然后就死了。你们怎么不请御医来呢？来不及了，小翠的病来得太凶险了。皇后娘娘和臣妾刚刚叫人把她扶进房里，她就不行了。你们呢？皇上息怒，臣妾现在全明白了。臣妾明白，是谁下的毒了？是谁？就是小翠。是的，是的，一定就是小翠。小翠眼看事情败露了，所以就畏罪自杀了，肯定是这样。她为什么要下毒？啊？她要毒死谁呀、啊？她想毒死臣妾，毒死臣王殿下。呃，嗯，因为前些天，小翠打碎了一只花瓶，臣妾惩罚了她，她就一直怀恨在心。荒唐！皇上，皇上，媚娘
，人死不能复生，节哀吧。媚娘欠小翠一条命，无以回报。我想把这些首饰送给他家人。媚娘，你真是心善。可惜。人善被人欺，马善被人骑。皇上，你也太心善了。朕是想再查这件事的，是你拦着朕。哎，朕就不明白，你为什么还要让着皇后啊？现在不是时候啊。小翠一死，这件事就没有证据了。倘若闹得人尽皆知。朝臣们肯定会插手的。到那个时候，对皇上和媚娘都很不利。媚娘，你就是比朕想的远些，朕听你的。刘公公，奴才在。帮我把这个送给小翠的家人，告诉他们。他们是媚娘的恩人，是，娘娘，媚娘。解忧，唯有杜康。<笑>好吧，那今晚就跟妹妹一醉方休。<笑>下去吧，姐姐。现在你跟妹妹可同是天涯沦落人了。<笑>我这个皇后，还不如一个寡妇呢。皇上啊，皇上，你就这么把我给撇下了？皇上有五朝仪一个人就够了。后宫三千，个个都是寡妇。可是我是皇后，我不甘心。皇后，皇后，姐姐，有朝一日，你就不再是皇后了。武昭仪才是皇后，她又要生了。他要是再生一个皇子啊，姐姐你就永远没有出头之日了。闭<笑>嘴、哎！妹妹冒犯了皇后娘娘，罪该万死，请娘娘恕罪。你给我记住。我要立陈王为太子，谁也别想跟我争皇后这个位置。哎，那朵多好看呢！娘娘喜欢这朵。娘娘，娘娘，怎么了，德官？娘娘，高阳公主来看您了。是吗？是啊。我好多年没见他了。是，奴才记得，娘娘还在先帝身边的时候，就和高阳公主有颇多来往啊。高阳公主是先帝最喜欢的女儿，胆子也最大，可偏偏跟卞姬和尚好上了
把先帝气得要死，后来还是下令杀了辩机和尚，活活拆散了一对有情人呢。你笑什么？哎呦，娘娘，这个高阳公主可一点没收敛啊！这会儿啊，她带了一大帮和尚在门口等着呢。是吗？是啊。那我倒要见识见识。有请高阳公主。是。媚娘啊，你先做我父皇的才人，现在又做了我皇帝的昭仪，你倒是越做越大了呀。公主还是这么口无遮拦的，是存心取笑媚娘了。好了，还是啊，跟你说点正经的吧。我来是想告诉你，让我那个没用的皇帝把皇位让了。让给呀、啊，吴王克。你说什么？让皇上让位？你觉得他哪里像个皇上？朝廷啊，都让这些宰相们掌管了，现在还是我们李家的江山吗？早就不是了，是他长孙无忌和褚遂良的天下了。怎么？你们要反吗？只要你让皇上禅让了，免得动刀枪。就是皇上他要让了，我武媚娘也不让。皇上他软弱，他治不了这大唐的天下。谁说他治不了？他只是需要点时间。媚娘，我呀都替你想好了。事成之后，你可以再嫁给吴王克吗？等他成了皇上，你就是皇后了。了<笑>我看你真的是疯了。你觉得我会背叛皇上吗？这么说，你真爱他？对。谁要是敢欺负他，就是我武媚娘的敌人。媚娘啊，我呀也是为你好。我知道你呀、啊、在宫里是受够了气，我，你走吧，我不想听你胡言乱语。你会出卖我吗？看清楚了吗？确实是高阳公主，千真万确，就是她。这个荡妇，从来就是跟武昭仪穿一条裤子。不知道他们又在搞什么？恕奴才无能，奴才没有听清楚他们在说什么。不管说什么，都要去禀告长孙大人，说不定武昭仪。再联合高阳公主的力量，来压制长孙大人。是，奴才这就去办。媚娘，你太客气了，大着肚子还要送我到玄武门。虽然我们话不投机，但这份情谊……公主，媚娘今日送公主到玄武门，是想告诉公主，从今日起，媚娘和公主的情谊。就一刀两断了，媚娘，话不要说得太绝情。这来日方长，我还是建议你再好好的考虑考虑。嗯，我没什么好考虑的。媚娘生是皇上的人，死是皇上的鬼。媚娘这辈子永远不会背叛皇上。好，我走。武媚娘，你到时候别后悔。就算我们成不了事，你也当不了皇后。你跟皇上永远都要受长孙无忌他们的欺压、啊。哼！公主好自为之。哼，我们走。
镇的这个姐姐真是疯了，朕看是她自己想当女皇呢。她没有那个势力，成不了事的。不过媚娘倒是担心，你公主这么张扬的个性，他们要大祸临头了。哎，朕没有心情理这些乱七八糟的事，朕烦的是朕那个什么都要管的舅舅。他和楚大人又来奏请，要立陈王为太子。这么说，皇后和长孙大人联手了。哎，朕不喜欢陈王，可这事儿一拖再拖，现在。恐怕是拖不下去了。皇上怕他们逼宫。朝政在他们几个手里，连朕发一道诏书，都要经过他们掌控的中书省和门下省才发得出去。哼，朕这个皇帝当的，真是有名无实啊。皇上，甘心一辈子当一个傀儡皇帝吗？朕当然不甘心，可，可朕手里无一兵一卒，朝中也没有一个可以信任的人，你叫朕拿什么去驯服那些桀骜不驯的狮子聪啊？要驯服这帮狮子聪，皇上的手里必须要有三样东西：铁锤、铁鞭、匕首。这三样东西，媚娘可以替皇上先拿到一样。哦，媚娘说的是。司空大人，李绩。李绩。对呀、啊，朕怎么把他给忘了呢？来，媚娘，来。父皇曾经嘱咐过朕，等朕登基以后，可召回司空大人，确保京畿安全。皇上可将天下兵马都交给司空大人掌管，这样一来，就算是长孙大人掌管了朝政，可他的手里也没有兵权呢、啊。嗯，朕明白了，朕这就下旨。父皇对司空大人有遗言在先，谅朝中那帮大臣也不敢反对。可媚娘认为，皇上不必经过门下省，直接将诏书发出去。这。这从无先例，能行吗？就是要试一试啊，看看长孙大人他们会不会反对。嗯，对，这道圣旨他们没有反对的理由。如果成了，朕可以绕开门下省，直接下旨了。皇上，下旨吧。好，朕替你磨墨。回来了，朕的司空大人回来了。今日可是百万雄兵来到皇上身边了。是，以后朕还怕什么呢？<笑>嗯，皇上，臣李绩参见皇上，谢皇上十里相迎。爱卿请起。爱卿回朝，朕十里相迎又算得了什么呢？武媚娘。拜见司空大人，娘娘也来了，老臣倍感荣幸啊！司空大人，今日皇上与我替你牵马回城，可好？不，那可不行，娘娘已经身怀六甲，使不得呀
，没有什么不行的。皇上盼司空大人可谓望眼欲穿呐。是啊，是啊，马是要牵的，司空大人就不要谦让了。那，臣谢皇上隆恩，臣遵旨。司空大人，请吧。皇上，娘娘，请。皇上，娘娘眼看就要临盆，千万别累了，还是意思一下吧。这，那就十步带十里，以示朕与媚娘一片心意。哎，老夫荣光啊！<笑>长孙大人，李绩回来了，皇上已经去十里亭迎接他了。哦，怎么，诏书没有下到门下省吗？皇上是瞒了臣等下的墨敕，没有经过门下省，就直接发出去了。这也没有什么奇怪的，这是先皇帝安排好的，先把他给贬了，然后再把他召回来。坏人，先皇做了。好人是当今皇上做了，先皇还是信不过咱们呐。李绩又要掌握天下兵马了，<笑>让他老人家去打仗去吧，争高沟里，防突厥，哼，这够他忙的。大唐的朝政军队是不能参政的，如果他要参政的话，那就把他给免了。也是，他除了打仗。他还会什么？<笑>楚大人，我给你透露一件事：高阳公主想谋反。有这事？是皇后身边的汪公公密报的。高阳公主她找过武昭仪，我也派人去查过了，确有此事。武昭仪也牵涉其中了。嗯，这一下可有好戏看了。哈哈哈哈对，这出戏啊，可得给皇上提点神。嗯，媚娘挺住，你给朕挺住啊！媚娘，快点，再快点！是，驾！媚娘，你挺住，给朕挺住！啊、皇上。媚娘，挺住！你给朕挺住啊！皇上，皇上放心，媚娘会没事的。媚娘，媚娘要给皇上生小公主。啊，好。想必大家都知道了，朝中都是长孙无忌和褚遂良这些老臣在掌权，这李唐的江山都要换成他长孙家的了。是，皇上太无能了。皇子中本来就是他最无能，什么仁慈，那都是懦弱无用。要想父皇辛辛苦苦打下的江山，千秋万代姓李。那我们李家的人，就不能让长孙无忌、褚遂良他们再在朝堂上横行霸道了。眼下，只有吴王恪才是一个真正的帝皇。
皇上，媚娘，快，快了，直接回昭仪宫。是皇上。这，媚娘，停住！媚娘，你忍住啊，忍住啊！所以，现在我们必须联络吴王恪、金王元景和副把都尉房遗爱。房遗爱，你们俩不是分开了吗？咱们造反成功，我还他一个驸马都尉不就行了？让他们组织兵马，杀向长安，斩了长孙无忌和褚遂良，再逼李治退位。这金王封地富庶。兵强马壮，吴王恪深得民意，各招十万雄兵，只是举手之劳。敢！娘娘，娘娘使劲儿，再使劲儿。千万别出事了。长孙大人，长孙大人，啊、哦，楚大人，什么事这么高兴啊？好事啊，正如长孙大人所料，武昭仪牵涉暗中了。据高阳公主身边的和尚招供，高阳公主曾与武昭仪密谈。好啊，把他押到大理寺大堂去。嗯。这一次，叫他进得去，出不来。当然，当然。大理寺呈报的文卷，朕昨夜都看过了。你们究竟想干什么？三个公主，两个驸马都尉，他们府上能有多少侍卫家丁？他们能造反吗？啊？他们是朕的皇姑皇姐。是先皇帝疼爱的妹妹和女儿，怎么被大理寺给抓起来了呢？皇上说够了吗？没说够。朕现在就下旨把他们给放了，全给放了，听见没有？皇上，大唐是天下臣民的大唐，治国是以大唐的律法治国的，皇子犯法当与庶民同罪。犯法了吗？他们只是发发牢骚，随便说说而已。有什么可以大惊小怪的？朕都不怕，你们怎么倒怕了？缴获的高阳公主给吴王恪、金王李元景、房遗爱的三封书信，明明白白的写着让他们在各地起兵，杀向长安呐、啊。起兵了吗？有多少兵马？朕怎么没有接到起兵的奏本呢？没来得及起兵，才叫谋反。要是起兵了。就叫叛乱了，皇上。有你们说，有你说。朕现在说不过你褚遂良
，你现在是当朝第一能说话的宰相。好，那老臣来说，皇上仁慈，但仁慈的不是地方。如果他们起兵谋反，能吗？他们能吗？那时候就会烽烟四起，苦的是黎民百姓。皇上，你不能太仁慈了。仁慈不是治国之方啊！行，行啊！你们现在没有一个人把朕放在眼里，没有一个。朕看他们谋反是对了，朕早就不想做这个皇帝了。皇上，你糊涂啊！朕是被你们逼糊涂的。皇上，你应该清醒了。什么？武昭仪参与高阳公主造反？你们大理寺是不是搞错了？回禀娘娘，不会弄错。小的是奉命提拿武昭仪到公堂治罪。皇上的昭仪，按理说是不能到你们大理寺去审的。不过事关重大，那本后就恩准了吧？你们现在就去提武昭仪。谢娘娘。大理寺田捕头参见武昭仪娘娘。小的们是奉大理寺城之命来带娘娘走的。我犯了你们大理寺哪条律法了？高阳公主来找过你，对吧？找过，怎么了？你参与了高阳公主的谋反案。高阳公主谋反？请娘娘跟我们到大理寺对质清楚，我们再送娘娘回来。请娘娘走吧。不行，你们到宫中提人是要经过皇后娘娘准许的。皇后娘娘已经准许我们提人了。请娘娘走吧。这怎么办呀？娘娘，去不得呀。没听见吗，冬梅？是皇后娘娘准许的，我不去也得去啊。娘娘，没关系，我会回来的。来，娘娘，把小公主给奴婢吧。娘娘不能带到大理寺去啊。我要让我的小公主见见世面，做一回她父皇的大牢。娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，你不能去呀、啊！娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，你不能去、啊！娘娘，这可怎么办？把小公主抱走了呢？昭仪娘娘把小公主抱走，皇上必定更加着急，皇上一定会救娘娘和小公主的。嗯，朕决定了，朕要亲自审理此案，朕要提审高阳公主。甘州大旱，淮南水灾，皇上应该为百姓想想啊！皇上，皇上，皇上。不好了，皇上，昭昭昭仪娘娘让大理寺给抓走了。什么？这这没你说话的份儿。下去，下去。你们，你们这是为什么？难道说武昭仪她也谋反了吗？啊？你们整人整到朕的皇姑皇叔，朕的兄弟姐妹还不够。还整到朕的嫔妃身上来了吗？你们怎么不说朕也谋反了啊？退朝，退朝！吾皇万岁，万岁，万万岁！
这这皇帝没法当了，没法当了！皇上，皇上，您先别急，得想个法子呀。朕要昭告天下，朕不当这个皇帝了，谁要当谁当去。朕连自己的女人都保护不了，还当什么皇帝？做什么天子？啊，你们先下去，下去，下去。你以为我们这帮老臣是在跟皇上作对吗？你看看，你看看你这个样子，哪有一点做皇帝的样子啊？啊！简直像一介匹夫，为了一个女人能如此的恼怒，能如此的伤心。我看啊，你就是一个没有长大的黄口小儿。他不会谋反的，他不会谋反的。你要是有你父皇的一半智慧和胆魄，老臣就满意了。当初是舅舅让朕当皇帝的，是你让朕当的。是，是舅舅让你当的皇帝，可你把舅舅的好心却当成了驴肝肺啊！老夫为你扫平治国之道，你难道心里不明白吗？等有一天，老夫和这些忠臣都死了。他吴王克李元景就一定造反的。皇家的心里只能有大唐的江山社稷，不能有仁义。当初你父皇要不是在玄武门前杀了他的亲兄弟，你能坐上这把龙椅吗？恶人由老夫和楚大人去做。你就做你的好人，这还不行吗？老夫是把二十年后的造反都在今天给你解决了，还不是为了你当这皇帝？你有什么不满？啊？你有什么不高兴的？我要不是看在我妹妹你母后的份上，我才懒得管你这事呢。舅舅。皇上，你好好闭门思过吧。平息一场叛乱，那是挽救多少苍生啊！皇上，难道你愿意看到长安道上烽火连天，百姓流离失所吗？舅舅，你把朕的媚娘放了吧，她真的不会谋反的。嗯舅舅，就当朕求你了，好不好？皇上，他是回不来了。为什么？为什么？她是个不吉祥的女人。不惜一生的女人，你知道吗？不，她不是不吉祥的女人，她是朕最吉祥的女人。为什么？你们为什么这么恨她？为什么？皇上，皇上，您是皇上啊，您怎么能跪在地上呢？真可怜的美娘
真是孩儿不知为娘愁啊！皇上驾到！皇后呢？皇后呢？臣妾参见皇上。拿家法来！哎，拿家法来！是。皇上，臣妾犯了何罪，惹得皇上要动用家法？朕问你，武昭仪是你接进宫来的，是吧？现在你让大理寺把他提走，他到底做了什么事得罪你这么恨他？皇上诧异，朕诧在哪儿了？因为皇上眼里只有美人，没有江山。行，现在连你也来教训朕是吧？皇上，高阳公主谋反，暗情牵连到武昭仪，大理寺传唤武昭仪上堂治罪，这是符合大唐刑律的。难道我身为皇后，无视国法，这才令皇上高兴吗？行，行啊！你总是有理的，你比朕有理。皇上，与之同道，往不兴；与乱同事，往不亡。朕不听，朕不听。先皇帝曾经开一代守法之风，够了，朕听够了。曾经，请罪于天下。眼见弄法以覆天下，先皇帝说：“你，皇上，摆驾吧，摆驾，摆驾。”是、啊，皇上，皇上摆驾太极殿。皇上，皇上不为大唐思虑，臣妾可是为大唐。